ऑगस्ट दोन हजार एकोणीस मध्ये कृष्णा नदीला आलेल्या महापुरामुळे सुखवाडी तालुका पलूस येथे मोठ्या प्रमाणात घरांची पडझड झाली त्यामुळे सदर घरांना शासकीय नुकसान भरपाई देण्यासाठी घराचे पंचनामे करण्यात आले परंतु सदर पंचनामे हे चुकीच्या पद्धतीनं झाले असून सदर पंचनामे नव्यानं करावेत अशी मागणी सुखवाडी ग्रामस्थातून होत आहे त्याबाबतचं निवेदन सुखवाडीच्या सरपंच अश्विनी यादव व ग्रामस्थांनी पलूस पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी राहुल रोकडे व अभियंता शंकर मिसाळ यांना पलूस इथं दिलं नुकत्याच येऊन गेलेल्या महापुराची नैसर्गिक दाहकता पाहता होणारे पंचनामे हे पारदर्शीपणे होणे अपेक्षित होतं परंतु सुखवाडी गावावर नैसर्गिक आपत्तीने केलेला अन्याय कमी होता की काय म्हणून प्रशासनानं सुखवाडी गावातील त्यांच्या मर्जीतील खासगी कॉन्ट्रॅक्टरला हाताशी धरून ठराविक वैयक्तिक कुटुंबांना लाभ देण्याचा उद्देशानं पंचनामे केले व सदर व्यक्तीच्या घरी बसून अंतिम याद्या बनवल्या त्यामुळे खरोखरच शंभर टक्के विटा मातीची पडझड झालेली गरिबांची घरं त्यांच्या पंचनाम्याच्या यादीत आलीच नाहीत काहींची नावं तर या यादीत घालण्यातच आली नाहीत मात्र ज्यांची घरं आर आहेत त्यांच्या घरातील मात्र बरीच नावं शंभर टक्के घरं पडझडीच्या पंचनाम्याच्या यादीत घुसवण्यात आली आहेत त्यामुळे खरे लाभार्थी या नुकसान भरपाईपासून वंचित राहणार आहेत सुखवाडी गावात वैयक्तिक लाभ देण्याच्या उद्देशानं झालेल्या चुकीच्या पंचनाम्याच्या विरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी मौजे सुखवाडी गावच्या विद्यमान सरपंच सौ अश्विनी रमेश यादव यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या निवेदनामध्ये सदर बाबींचा उल्लेख केला आहे हेतू पुरस्कार वैयक्तिक कुटुंबांना लाभ देण्याच्या उद्देशानं झालेल्या चुकीच्या पंचनाम्याची चौकशी होऊन फेर सर्व्हे व्हावेत व संबंधितावर कठोर कारवाई व्हावी अशी मागणी केली जाते वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांनी ही बाब गांभीर्यानं न घेतल्यास सरपंच सौ अश्विनी रमेश यादव यांनी तक्रारी अर्जाद्वारे आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे त्यानंतर सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल असं आश्वासन गटविकास अधिकारी राहुल रोकडे यांनी दिलं पण सर्व्हे सगळ्यांचीच गेले सर्व कोणाचा फॉर्म भरला कसा तुम्ही ह्या व्यक्तींच्या नावावर सर्व्हे तर करायची तू सगळ्यांचीच सर्व्हे त्यामुळं सगळ्यांचे सर्व्हे केले आता फक्त त्या ग्रामपंचायतीला काय नव्हते मालमत्तेला ते खात्री करून ते हे करणार मग तुम्ही तसं पत्र त्या ग्रामपंचायतीत दिलं ही यादी बरोबर आहे का पत्र नाही मग तुम्ही यादी ही म्हणजे तुमचं म्हणजे ते कम्प्लेंट झाल्याचा विषय तुझी यादी दिली नाही नाही कम्प्लेंट नाही म्हणून ते पडताळणी चालू झाली आता हे कुठं तर कुठं तर आता प्रत्येक ह्याचं ते बघणं हे इंडिव्हिज्युअल सगळं प्रत्येक प्रत्येक फॉर्म चेक करून आता काय हे करणार आता जो ग्रामस्थ हित वर आता तुमच्यापर्यंत ऑफिस पर्यंत आले म्हणून ही आता पडताळणी करणार आहे सर्व्हे फेर सर्व्हे करणार आहे पत्र पण दिले ग्रामपंचायत काय राहिला असलं तर ते करायला लागले आता हा सर्व्हे सगळा फेर सर्व्हे होणार आहे का जे राहिले त्यांचं राहिले त्यांचं तर होणार आणि यातलं काय जर समजा त्यांना काय वाटत असतील त्यात काय त्रुटी असतील किंवा काय तर ते म्हणजे आता तुम्ही ज्या सर्व्हे करणार आहे त्यात ग्रामस्थांचं बऱ्यापैकीसन करणार तुमच्या लेवल तर त्यांना परत कुठला कुठला विषय त्यांच्याकडे गावाजवरच बघायचं त्यांना परत हे डॉक्युमेंट जमा करा ते डॉक्युमेंट जमा करा ते तुमच्या लेवलला माणूस तुमचाच डिपार्टमेंट सर ग्रामसेवक नाही मग ते मग ग्रामस्थांना विटे झाल्याचा विषय तेच नाही त्याप्रमाणे जिथं ज्यांच्या नोंदी असतील ते तर कुणाला गेले ज्यांच्या नोंदी नाही त्यांचं काहीच येऊ काही विषय ऑन पेपर पाटील नाईक सरपंच व ग्रामस्थान यांनी तिथे घरातून पडत आलेल्या पंचनाम्यावर तक्रार अर्ज केलेला आहे त्या तक्रारी अनुषंगानं आज उपाध्यक्षता लोहार यांना पुन्हा एकदा त्या गावामध्ये भेटी देऊन थोडीशी तपासणी करण्यासाठी सूचना केलेल्या आहेत त्या पद्धतीनं त्यांच्याकडून आलेल्या अहवालानुसार पुढची कारवाई होईल तसेच जे घरं कच्ची झालेली आहेत किंवा धोकादायक आहेत अशा लोकांनी कृपया त्या घरामध्ये राहू नये त्यांना शासनामार्फत खरी पंचनामा होना शासना कारवाई